是多，是我。坚定地相信，这种真诚和友谊还会永远传下去，让他们的下一代、下下一代，永远享受朋友的光芒。可他们没有想到，这种友谊只延续了一代，而他们这一代，却是你死我活的厮杀。喂，十八团，请问哪位？让欧阳村听电话。师座，卑职是副官王左右，欧阳团长刚刚离开，赵参谋长的女儿请他过生日，他去喝生日酒了。立刻通知欧阳尊，我有重要的事要见他，要快。叔叔，也谢谢大满哥哥、小满姐姐，还有古雨姐姐。没有了。你知道你最应该感谢的人是谁吗？你爸爸妈妈啊，没有他们，哪有这么漂亮的小姐公主啊？<笑>哎，对了，金哲怎么没来啊？金哲已经打过电话回来了，本来想请假回来给他妹妹过生日，我没应，军校嘛。就要纪律严明才行，为了一点小事就请假回来，影响多不好。进了军校那就是军人，军人应该明白一个简单的道理，就是一定要服从军令。喂，你好，请帮我接风岭十八团的赵参谋上家，谢谢。小姐接电话呀，你可都犯错误了。停在那站住，你好。当兵有什么好的？金哲的学习成绩那可是凤岭中学最好的，完全可以考燕京啊、复旦啊。当兵怎么了？纵横疆场，马革裹尸，没有我们军人，哪有你的安稳日子呀？你要不是女孩子，我早把你送进军校。欧阳伯伯，你从小就了解我，我一直都没有跟女孩子一样。我想上军校，你能不能想办法把我送军校去？哎呀，坐下，坐下。在欧阳伯伯面前，怎么这么放肆啊？欧阳伯伯，对不起啊。石叔叔，你别生气啊。我觉得古雨没有别的意思，咱都知道，他从小不就这样吗？女儿身，男人志，是吧？石叔叔，我求您了，您赶紧让古雨嫁给我哥吧。小马，你是不是想让我把你嘴给你缝起来？我说错了吗？反正你迟早都要进我们欧阳家的门，当我的小嫂子，还说是吧？啊，梅姨，赶紧就找真相来！我我把他嘴给缝了。古雨，快点，慢点，慢点。古雨，快点，古雨，算了，古雨，古雨，古雨，算了。啊，一定是金哲打来的，我去接。来，来来来，举杯。喂，哥，我是小雪。欧阳团长在吗？请欧阳团长接电话。欧阳伯伯，找您的。找我的。我是欧阳尊，团长，我是王左右，王副官，什么事？是这样，师座有重要的事情，请你立刻回团部。好，我马上回来。青山，南妹，我恐怕不能陪你们热闹了，荣师长叫我回去。师妹。
能够。制作到了吗？到了，在会议室等你。报告，进来。制作，出去，把门关上。是。坐下。工作记录，听着就是。北伐以来，共产党越来越嚣张跋扈，大有跟国民政府争夺天下之意。这是绝对不允许的。上面的意思是，清党让中国的布尔什维克在这片土地上彻底的消失，哪怕是一丝一毫的空间也不给留下。蒋总司令指示，宁可错杀一千，也绝不会放过一个。据我所知。你们十八团的内部就有共产党。您这话严重了吧？我已经查清楚了。你的参谋长赵青山就是共产党，他的夫人韩梅也是共产党，这些都是浮在水面上的。谁还敢保证你十八团的内部还有没有深水炸弹？集合！集合！集合！找警车，到，出来，把他给我抓起来！报告教官，我今天确实经过值班室，我也确实用过电话，因为今天是我妹妹的生日，我想祝她生日快乐。你不知道上了值班室是违反校规的吗？谁知道？关紧闭一页，默写宣言条例五百遍。五百遍，是有点少啊。那就再加五百个俯卧撑。冷血。我知道，赵青山是你的老朋友，一起上军校。一起参加北伐，但是，我希望你不要是一个徇私枉法的人，在大是大非面前，要保持清醒的头脑，明白我的意思吗？明白。我服从命令。但愿你言出必行。老弟，不要辜负我对你的信任。今天晚上十二点开始行动。不得有任何闪失。刘连长，到。师座，为了防止走漏风声，今天晚上的行动就不动用你十八团的人了。这件事情只有我们两个人知道。刘连长，带上一个排，听从欧阳团长的指挥，完成任务以后立刻向我报告。是。欧阳老弟，我就静候佳音喽。赵青山，哪位？喂，青山，是我。哦，是欧阳喜欢。你打扰你休息了吧？有事吗？呃，也没什么大事。今天没有给小姐过好生日，孩子生气了。这怎么会呢？公务在身嘛。哼，没关系的。那没有就好。呃，替我跟孩子们说声对不起，不打扰，早点休息。
，谁的电话？青山，啊，想什么呢？问你谁的电话？哦，是欧阳兄打来的。我怎么觉着不太对劲儿呢？他好像有什么事情要开口，但又迟迟没有说。这不像他一贯的风格。是和荣师长到风林有关。荣师长此番现身风林，神神秘秘的单独召见团长一人，一定是有什么大的行动。你是说北伐大捷之后，有人要和我们翻脸？孙中山提出的联俄联共、辅助农工的三大政策，众所皆知。就算有人想撕破脸面，也未必敢明火执政的逆流而动吧。蒋总司令，翻脸比翻书还快，这一点我们不能不提防。这样，你马上带着雪儿离开风林，先去五里铺。那，那你呢？这个时候，我不能离开。回答我的问题，有没有人给赵参谋长家里打过电话？有。什么人？是谭总。你怎么还不走？院子四周布满了眼睛，根本就出不去。你说的没错。董事长就是冲咱们来的参谋长呢？找他有事吗？赵青山，我奉命逮捕你和你的夫人韩美，把他带走。等等。我想知道，你们打算怎么处置我的女儿？放心，我会照顾好她。带走。
么吧？哎，爸，你怎么把小雪送咱们家来了？你找叔叔喊你去执行紧急任务了，照顾好你妹妹。爸放心，小雪在咱们家跟在他自己家是一样的。就为这个，这悬案案能说明什么问题？邵景哲的父母是共产党，已经被抓了。处长的意思是，赵景哲也有共党嫌疑？不是嫌疑，而是肯定。你好好用脑子想一想，赵景哲的父母是昨天晚上被抓的，而他溜进值班室给家里打电话的时间，恰恰也是昨天晚上。我已经问过了，昨天是他妹妹的生日。你凭什么证明他说的都是实话？我怀疑他给家里打电话有着不可告人的阴谋。刘教官，共产党可是无孔不入啊，军校正是他们看中的地方，所以赵金哲就是共产党。他就是赵金哲，是，陆军十二班班长。这不是最重要的，最重要的，他是赵青山的儿子，把他给我抓了。是。上，立正。跟我们走一趟，带走。情况搞清楚了，抓捕赵参谋长的人是如实上派来的。消息封锁的很严，只有欧阳团长一个人知道。这老蒋下手是早晚的事儿，可是没想到会这么快。老蒋，区同志咱们还没有暴露同志，千万不要轻举妄动。我尽快向组织上汇报。处长，赵参谋长会不会牵扯到赵军的朋友？老蒋是宁可错杀一千，也绝不会放过一个。所以我们必须要未雨绸缪。一会儿咱俩去趟军校，让赵金哲暂时离开一段时间。赵金山被捕的事，千万不能告诉他。这小子太冲动，万一再惹出什么乱子，明白？喂，是我。好的，我知道了。赵金哲也被抓了。不就是违反校规打了一次电话吗？用不着像死刑犯一样对待吧？不对，肯定不是一次简单的纪律处罚，一定还有其他的猫腻。到底是为什么呢？哎、孤宇，你是来找我的，还是来找护花使者的？我哥不在，他去军营了。别跟我嬉皮笑脸的，我找欧阳尊。我爸也不在，他昨天晚上就去军营了，到现在都没回来呢。真不在啊？真不在。哎，你怎么了？谁惹你了？装糊涂是不是？我师姑与什么样人，你们心里都清楚。我眼睛里可揉不得半点沙子。你们谁要是敢做了对不起朋友的事儿，小心我让他死无葬身之地。团座，荣师长派人过来，让您立刻去见他。对，这，徐师傅，根本就没有回师部，住在风岭山庄了。督战来了
，师座。洪阳尊，你胆子不小啊，敢在我的眼皮底下玩火。您说的意思，我听不明白。你昨天晚上给谁打电话了？赵青山。电话的企图是什么？投石问路。这么重要的行动，万一赵青山不在家，那失手的责任我担不起。你不要以为我不知道你在搞什么名堂，你和赵青山那点哥们一起，迟早会害了你。要不是他们双双被抓，你吃不了就得兜着走。我早就警告过你，在大是大非面前，不要搞什么哥们义气。师座，我想问问，赵青山和韩梅，您打算怎么处置？就地处决。让他们脱军装滚蛋不成吗？夜长梦多，尽快执行。可是这样太仓促了吧？毕竟赵青山跟随了您这么多年，北伐时期他可立过战功啊。欧阳老弟，我这可都是为你着想啊。他们要是多活一天，对你来说都是一种负担和压力。万一节外生枝，逃跑了，你有几个脑袋能赔得起？啊不不，我无所谓。是执行命令吧，否则我会认为你和赵青山是同党。李元，我都跟你说了多少遍了，我也才是刚刚知道，那抓捕赵叔和梅姨那都是师部派下来的人啊。昨天晚上三家人还在一起唱生日歌、喝生日酒，眨眼的功夫就把人父母抓走了。看我，女儿小雪会快乐吗？幸福吗？国玉，你能不能听我？闭嘴！我还没说完呢。你说，赵叔，你爸还有我爸，他们三个是一起从枪林弹雨中出生入死的好兄弟、好战友，三家人一直都像一家人一样。啊，就算就算你爸不能为朋友两肋插刀，可以不至于拿把刀直接往人心窝子里边扎吧？啊？那我爸也是迫不得已啊。大满哥。如果你还拿我石谷雨当朋友，就把梅姨和赵叔救出来。我知道，这对你一个特务排长来说，一点都不难。对不起，我做不到。我问过师部的人了，这回抓捕是全国统一行动。我求求你了，行吗？你千万别掺和进来，你不知道这趟水有多深。不行，部长，组织上有什么指示？联系不上，估计是暂时转入地下了。那我们怎么办？要想尽一切办法营救。有什么事儿回家再说，没看见我忙着呢吗？不行，必须现在说。必须回家说，老铁，开车。抢我枪啊！石破天，我以前听别人说过，朋友只能同甘，不能共苦。我还不相信这事儿呢，但我今天信了。国宇，我告诉你，你在家里撒泼打滚，无法无天，怎么着都行。可是军营里的事情，绝不许掺和。被抓的人是赵叔和梅姨，那是你朋友。抓人的人那是欧阳老，那好像也是你朋友吧？我知道，但赵家的事情绝不能管。要不然会惹大麻烦的。你不应该叫石破天，你应该叫石破胆。石破胆合适。你帮我转告一声欧阳老，说我石谷雨跟他不共戴天。嗯、谢谢，欧阳兄。坐。嗯。怎么着？还有客人啊？是
。赵青山呢？以前都是咱哥仨在一起喝酒，突然间少了一个。我听说，自己北平、上海、武汉和广州，已经开始杀人了。我想他们夫妇俩不会怎么不走运吧？我也听说你们家怎么也不太平了。我那个未来的儿媳妇把我吃了的心都有吧？他就疯丫头一个，你别跟他一般见识。本来我是想跟你成为亲家，现在恐怕没戏了。在这种糟心的时候，我哪还有什么心思探论儿女的婚嫁呀、啊？那就和你说点更糟心的。准备两口棺材，这件事由你们军需处负责办理。棺材？难道是真的要准备后事了？没想到，他作为一个军人，没有死在战场上，却要死在朋友的枪口之下。欧阳兄，我希望你看在兄弟的情分上，想想办法救救他。我没有办法，我们都是军人，必须履行军人的职责。好。小马，下着雨怎么不打伞啊？哥。小雪不见了，去哪儿了？不见了。我刚才去学校接他，学校老师说他连最后一节课都没上就不见了。他要是出点什么事儿，我们怎么向教授和梅姨交代呀、啊？哎，你别着急，你问过谷雨了没有啊？嗯，拿着吃。嗯，小雪啊，以后你就住在谷雨姐姐家啊。可是小满姐姐说让我住在她家呀。你跟小满姐姐好，你还是跟我好呀？谷雨姐姐和小满姐姐都很好啊。不行，你今天就必须得选一个。谷雨姐姐，嗯，我爸爸和妈妈什么时候才能回来呀？放心吧，我肯定会把他们救出来的。救出来，谷雨姐姐，你在说什么呀？啊，我是说，你爸你妈很快就会回来的。你在这儿待着啊，没我的命令，你不许出来，听见没？你们来干什么？我们家不欢迎你们。哎，顾玉，小雪在哪儿？她不一直住你们家吗？我怎么知道？你是不是去学校把小雪接走了？周涛满说了，不让我掺和赵家的事儿，没错吧？顾玉，你能不能别耍大小姐脾气了？孩子要是丢了，就真麻烦了。我不知道小雪在哪儿。我能进去看看吗？私闯民宅啊。古雨，我求求你了，你告诉我们吧！万一要是小雪出点什么事儿，我们都没有办法向赵叔和梅姨交代呀、啊。你们俩别在这装无辜了，我看着都恶心。欧阳老把赵叔和梅姨抓走的时候，有没有想过怎么向金哲和小雪交代？慢走，不送。小雪，古雨姐姐。我爸爸和我妈妈，他们到底在哪儿？什么？触雪赵敬城？首长，他可是咱们军校的高材生啊，各个成绩都是名列前茅，是一个难得的军事人才啊。所以他更该死。赵敬城的父母必死无疑，而我们却给他们培养了一个成绩优异、能征善战的儿子，这不是给党国的千秋大业留下祸根吗？斩草不除根，祸患由此生啊！历史的教训比比皆是。明白了，公开处决还是秘密执行
这事儿不宜大张旗鼓，以免留下麻烦。师座，团座，执法队已经集结完毕，等候命令。你先出去吧。是师座，卑职斗胆冒犯，我希望您再给他们一次活命的机会。他们可都是跟着您在战场上出生入死过的人啊，老杨尊，我看你是不想活了。老杨尊，求了，他们就算有错，也罪不至死；就算死，作为军人也应该死在战场上。可是他们现在为人父、为人母，他们有孩子，他们有孩子需要照顾，师座阿妹，好消息！师座已经答应刀下留人了，条件是交代风岭地区，尤其是十八团内部的通达，然后再随便写一份认罪悔过书。我们相处了那么久，难道你认为？赵青山是那种随意可以改变自己信仰的人吗？别再跟我说你的信仰，你就会为自己考虑啊，为孩子想想好吗？惊蛰他大了，咱不说他，可小雪呢？小雪她还是个孩子吗？她现在最需要你们做父母的关爱呵护，对吧？你觉得她现在离得开你们呀？她现在离开你们，她怎么活？我说的对吗？我也想做一个尽心尽责的好母亲，可我一点都不后悔。我是共产党员。再好好考虑考虑好吗？这是最后的机会了，你两分钟，好。我们还需要再考虑吗？
，书记，你根本就不配做男人，你不配做赵叔和梅姨的朋友，你不配做我父亲。你赵叔和梅姨已经走了，活着的人还得好好活着。这种话你也说得出口？你长得到底是不是人心啊？轮不到你教训我。我告诉你，这个世界不是他欧阳尊一个人的，也更不是你石谷雨一个人的。石叔叔，我爹和我娘，他们到底怎么了？有什么话你就说吧，请教官明示，我到底做错什么了？我不想这么糊里糊涂的死。准备行刑，瞄准。好了，一会儿再说吧。怎么了？小雪没跟你在一起啊？小雪不是和你在一起的吗？小雪不见了